kwamba nimekuja kanisani hapa tumshukuru Mungu. Niko na sababu nyingi ya kumshukuru Mungu. Kwa sababu naona siku ya usoni ya taifa letu la Kenya ni mahali ambapo sisi wote tutajivunia kuwa wa Kenya. Na tuko na neema ya Mungu wa Kenya. Nataka niwaambie tuko na neema ya Mungu kama taifa. Wacha nirudie ndio msikie vizuri. Nimesema tuko na neema ya Mungu as a country. Nilikuwa mahali juzi. Nilikuwa nimetembea kwa marafiki zetu ambao tunasaidiana nao katika mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na nilipata nilishangaa sana. Nilikuwa na mpango mrefu, nimesema nitakuwa namba 1 2 3 alafu nikipata nafasi 4 ni ongee na hawa marafiki zangu ndio tuone vile tunaweza kusukuma so wakati nimeenda kwa mkutano nimeketi chini salamu 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 alafu yule bwana ambaye nilikuwa nafikiri nitamueleza hii maneno hata kabla sijasema akaanza kusema tunajua unahitaji kitu fulani hiyo tumekubali tunajua unahitaji hii tunajua unahitaji hii tunajua unahitaji hii mpaka hata ile sikuwa nimepanga kuuliza akaanza kusema ile Hiyo ni neema ya Mungu si neema ya Mungu And that is why mimi nataka niwashukuru kwa maombi yenu yale maombi mnaombea taifa letu la Kenya yale maombi mnaombea nchi yetu ya Kenya na uongozi tulio nao Mungu anajibu haya maombi Mwendelee kuombea taifa letu la Kenya it is the way we are going to move the country forward as a, as a people na ndio sababu mimi nawauliza wa Kenya wote tusikubali kugawanywa kwa misingi ya kabila dini nani huyu huyu ni wakule hapana we are one nation one people with a common destiny unanielewa so tuungane tushirikiane vile ni mapenzi ya Mungu sisi wote kuwa kama ndugu moja tushirikiane hivyo eh, pastor Ken, eh, bishop ken eh, umeniambia vile umeniambia eh, uyu, eh, kuna simu huyu amenisema nipige kwanza mambo ya shule ya lenana nimefurahi tumeweka pesa pale kwa sababu hii lenana tunataka wa, watoto wa kijiji hapa waende wasome hii shule. Najua hii shule imekuwa iko hewani kidogo inasomwa na wale wadosi wakubwa kubwa. So tumesema hii shule tunataka kuteremsha ikuje chini kidogo watoto wa hapa kijiji waende pale kusoma primary school. So we now we will now have a full primary school in Lenana. Na tunataka kushukuru kamati ya Lenana school kwa kukubali ya kwamba the school must serve the community as well tunaelewana hivyo na nitahakikisha kwamba tukiungana na mbunge wenu tutamaliza hiyo kazi pale mumesema ya kwamba kuna matatizo ya shamba kuna watu hapo walagai na brokers na wengine hawa hiyo ndio kazi yangu nitashughulika na hawa na tayari simesikia ni vile nimewatangazia. Eh tumeambia mambo yao ni matatu. So title yenu in the next one month or so mtakuwa na title yenu. Kwa sababu hiyo ndio kazi yangu si ndio? Eh. Unafikiri ile nilipatiwa pale kasarani ilikuwa ya kukata mboga? Si ni ya kufukuza wakora? Eh hey, yon. <laughs> Ndawa safirisha kabisa. <laughs> so, tutashirikiana hivyo na na, na tuendelee. Na barabara ile mnasema imekwama hapo 80 800 meters nitashughulikia. Hiyo hiyo mwesabu. Tutawajengea. Tutajenga hiyo barabara. Si namna hiyo? Tutajenga hiyo barabara na nitaambia wale ambao wanahusika ya kwamba 
hiyo barabara ijengwe kwa sababu watu wa hapa mnataka hiyo barabara ijengwe. Ndio? Hiyo barabara mnataka ijengwe ama ilikuwa ni maneno ya KJ? Jengwe. Haya, tutajenga hiyo barabara. Na mwisho huyu MCA wangu huyu ame huyu hasla. Anasema ati mko na mko na shamba hapo. Hapa nje. Si mbali. Okay. So nitaongezea tulikuwa tujenge soko 20 Nairobi. Wacha nitaongeza hiyo 21. Ongeza. Ndio. Lakini lakini uko na title usiseme usi uko naye. Haya. Sasa Jumatatu kesho uende utafute PS wangu anaitwa Hinga. Eh? Bas, nitamwambia wewe utampeleka. Very good. Alafu nitapanga. <laughs> na kazi ile ingine yote nitarudi hapa tena kwa kazi shughuli ya hapa eh, Dagoreti na nitaongea na mjumbe wenu tutafute ardhi hata hiyo mmesema 9 and a half acres mkinipatia kama ekari mbili naweza kuwajengea nyumba 1300 hivi ya locust housing yo mama mboga wa hapa wapate affordable houses Sindio? Tuko pamoja? So, otherwise, kwa mambo ya eh, um, hospitali, munajua nilisema wakati wa campaign ya kwamba tutafanya mambo mawili muhimu. Kwanza, tutahakikisha ya kwamba kila mmoja wetu anaweza kwenda hospitali, atibiwe na asisumbuliwe, atiuza shamba yako, uza mali yako, ati ulipie gharama ya hospitali. Sina maana hiyo? Ndio mliona juzi nilianzisha hapa Nairobi. Nairobi yenye inaenda Kenya mzima. Sasa tutakuwa na community health promoters. Elfu mia moja Kenya. Elfu saba hapa Nairobi. Kila kijiji, kila kijiji hapa Nairobi. Nyumba mia moja tutakuwa na community health promoter mmoja na tayari tumempatia equipment ya kupima hali yenu ya afya tunaelewana we have na tutashirikiana pamoja na nyinyi mpaka ifike kila kijiji alafu namba na hawa watu watakuja nyumbani watapima mambo yako ya sukari wapime ile pressure inasumbua watu wapime ile magonjo mengine yote na watatupatia habari ndio tuweze kujipanga kama serikali tujue sehemu fulani iko na matatizo fulani tuanze kupanga madawa ya kupeleka sehemu hiyo mnanielewa jambo la pili katika hiyo mpango yetu tumesema pale kwa dispensary yenu ya hapa kijiji health center hapa kijiji sasa tutakuwa na kamati ambayo inahusika na wale wanaishi pale Nyinyi wenyewe ndio mtakuwa mnatuambia hii hospitali yetu haina dawa. Ama haina ama hakuna daktari. Si namna hiyo? Na tumesema pesa ya afya haitatumika tena katika kazi zingine. Kwa muda mrefu pesa ambayo imepangiwa afya inachukuliwa inaenda kutengenezewa barabara. Ngine inaenda kujenga gate. Ngine sijui inaenda kufanya nini. Tumesema sasa going forward pesa ya hospitali ni ya kununua dawa. Pesa ya hospitali ni ya kuhakikisha kwamba kuna matibabu hospitalini. Na tumetengeneza sheria inaitwa Facility Improvement Fund ambaye kazi yake ni kushughulika na kila hospitali, kila dispensary kuhakikisha kwamba kuna pesa na national government na county government tumeungana na wananchi wenyewe tutawa incorporate katika kusimamia haya facilities so that the community owns the facility knowing that it is their facility nyinyi mnanielewa na tumesema vile vile level 1 level 2 level 3 matibabu hakuna maswali wewe unaenda unatibiwa unapatiwa dawa unaenda nyumbani hakuna kulipa pale level 4 
level 4, level 5, level 6. Kila mmoja wetu atakuwa na card ya NHIF. Mimi mnanielewa? Mimi najua pale mbeleni kama huna 500 huwezi kuwa na kadi ya NHIF. Sina maana hiyo? Sasa tumesema hata yule ambaye hawezi kulipa 500 serikali ya Kenya itakulipia kadi ya NHIF. Yule mama mboga hawezi. Yule mkenya hawezi. Tunamaliza regulations, nimesign sheria juzi. Tunamaliza regulation in the next one month. Kufikia Januari sasa tutaanza program kila mtu apate card ya hospitali. Mimi mnanielewa? Kila mtu apate card ya hospitali. Either utakuwa umelipia shilingi 300 ama serikali itakuwa imekulipia ama kama mimi na hawa wadosi hawa malipo yetu itakuwa juu kidogo. Uh-huh. Kwa sababu tuko na mshahara kubwa. Yes, sasa tunaweza kulipa namna gani sawa na mama mboga hata kama tu, tunatafuta. Si mama mboga alipe 300. Yes. Nimesema mama mboga iteremuke yake ikuje 300. Mimi na huyu KJ na hawa wadosi hapa tuongeze yetu iende juu kidogo ndio tusaidie mama mboga kupeleka mbele. Na tu yasema iende juu sana hapana, tulipe tu the same percentage. Mama mboga yake ni 2.7% hata mimi 2.7%. Sio iko sawa. Sasa 2.7% ya milioni moja si mnaona iko juu kidogo. 2.7% ya mamboga ya, ya elfu tano si ndio iko chini. <laughs> so tuko hapo na mna hiyo Kenya ni mbele. That hiyo ndio tutabadilisha Kenya. Na unajua sasa hii hii maneno lazima ipangiwe vizuri. Na mimi niko tayari kujibu maswali yote. Mtu iko na maswali aulize mimi. I am ready to answer. Niko na majibu. Maswali yote niko na majibu. <laughs> niko na, na majibu because tunataka kuwa nchi ya usawa ama namna gani watu wa Adagoreti ama mnataka nchi yenye ya ubaguzi ya watu wengine hapana hiyo tutakubali and that i will make sure that we are a society that is equal that we carry a proportionate burden of nation building all of us together kwa hivyo hiyo ndio mpango yetu na pia tumesema unajua watu wengi na ni vizuri niseme hii watu wengi kisikia mtu wenu ako na mgonjwa wa kansa unajua sasa shamba itauzwa si ndio kwa sababu kutibu kansa ni bala mara inapelekwa india mara inapelekwa wapi lakini katika hii mpango sasa tutakuwa na fund ambaye inaitwa critical illness fund ambayo itasaidia kila mmoja wetu kwa sababu hakuna mtu anapanga kuwa mgonjwa hakuna mtu anapenda kuwa mgonjwa si ugonjwa ni kitu tu ambaye inakuwa saa ile na sio mpango ya mtu na maisha ya binadamu maisha ya rais na maisha ya mama mboga ni maisha ya mkenya ile ya rais hiyo ya maana kuliko ya mama mboga hapana we are the same na kwa hivyo lazima tuwe na mpango ambayo itahakikisha maisha ya mama mboga ikiwa hatarini pia anashughulikiwa vile maisha ya rais ama mjumbe ama governor inashughulikiwa <laughs> eh hapo ndio tuko ndio mnasikia iko makelele kidogo kutoka kwa hawa wadosi kwa sababu nimewaambia mimi nimechaguliwa wale campaigners wangu wakubwa ni mama mboga na boda boda lazima nishughulike na mambo yao ama mnataka tufanye namna gani hii kazi? Kamati hapo. Eh, na nimeambia wale wadosi wamezoea kuipa pesa ya umma. Watapatana na mimi. Eh, na nimewaambia waziwazi mapema mchana. Si ndio? Hatuwezi kubali. Pesa ya wananchi wanatoa ya ushuru kwa jasho. Alafu mtu anaenda pale kwa sababu wako na ofisi fulani, anaenda kukula hiyo pesa anapeleka kwa bibi yake. Ah bana. Ah bana bana. Yeah. Wewe peleka pesa yako kwa bibi yako wachana na pesa ya wakenya. Ama namna gani? Sio kama tunakubaliana? Yes, 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 yes. Hapo ndio tuko. Hao ni hotori. Kabisa hapo. 
So otherwise, Mr. Kusema Kuziti, 